。朱天，想干什么你？走开！可你没话说。干什么？走！别拦着我！仲裁。哎，你等等，站住！走走走走走走！你们别拦着我！哎，好，好，小心点！天，过来！别我，你们！带这些东西进来干什么你、啊？哎，朱天，你别紧张，你有什么话你慢慢说。不，不是这样的，不是这样的。保安，不是你想象的这样的。来人，听我解释，快把他拖出去！总裁，总裁，快把他拖出去！快！公共局指示公共局总裁，给我带走！快把他拖出去！总裁，总裁，听我解释，总裁，不是你们想象的这样的，总裁。什么东西？啊！这，刚才朱天说要找我，为什么不让他把话说完呢？妈，他带这么多凶器，不怕他伤害到你吗？嗯、好了好了好了、哎，大家一场误会啊，一场虚惊。我出去一下。哎，你去哪儿啊？没事没事，我很快回来。啊，你去哪儿啊？张、啊、浩。我是来，我我不是。没有做错事。为什么你们都不相信我？为什么你们都要针对我？朱天，没有人要针对你，你也没有做错事，只是大家不知道你为什么今天会辞职啊！而且你辞职以后为什么又回来了呢？而且你干嘛要带着那么多工具去找冯总？我，还有就是那个水果雕，是你做的？说什么你们都不愿意听，所有人都不愿意听我说。我说了还有什么意思？哎，朱天，能不能别这样啊？谁说没人相信你啊？我就相信你。事情都已经这样了，说了还有用吗？有用的，有用的。你告诉我，我可以帮你解释啊。你为什么要帮我？因为我相信你是一个好人，我们是朋友，对吗？一个多小时，把这个水果雕做完了。然后正好在我雕做的时候，我听说是冯总的结婚纪念日，所以说我想当面跟冯总说一声，纪念日快乐再走。那不是很好吗？那你刚才为什么一副凶巴巴的样子呀？害得大家都以为你是来找冯总算账的。你你你看我长这样，也不怪我呀。当时那么多人抓我，我我能不跑吗？我发生什么事了？咱们现在酒店的配电室着火了，火势开始蔓延。你打幺幺九了没有？打了，消防车马上就到。俊杰、梁峰，你们先冲去，先协助大堂的经理疏散所有的旅客。好，放心吧。副总啊，真不好意思啊，今天一一再出问题，我们赶紧再谈。好，我们走，我们走走走走走。走。嘉浩还不知道跑哪儿去了，要不你赶紧给他打个电话，问他在哪儿。别急，咱们边走边打啊。好。别急，别急，别急！酒店有自动报警系统，估计啊，消防员马上就到了、啊。那我们现在应该怎么办呀、啊？进去，进去，进来的。注意安全，注意安全，注意安全啊！来，一个接一个走。哎，快快快！哎，你们有没有看到林冲啊？不是，你来干什么？那是张，不
，我今天看到林聪儿在三楼。林聪儿在三楼？是，他还在里面。哎哎哎，哎喂，喂喂，哎喂，杨凤，你别走，他成英雄，你让他去就好了。我们快快快，快走啊！售货员怎么还不来？我们，昨天，昨天，您先先出去，要坚持住，马上就会来救我们了，朱天。这是老天对我的惩罚吗？这孩子的命真的是太苦了，为什么这些痛苦的事情总是要缠着他呢？亚秋啊，不要想这么多啊，磕磕碰碰啊，谁都会遇上。妈，不就是个员工吗？至于这样？员工怎么了？员工就该低人一等吗？你怎么就没有一颗仁慈的心呢？春儿她对你不好吗？不是妈，哎呀，我就是随便那么一说，你那么大火干嘛呀？春姐啊，你妈妈的话你这样听进去，啊，你妈妈的话正是我要跟你说的，你只要好好想一想，做人你要有宽容，要有仁慈。爸，我知道了，爸妈，你们要不先回去休息吧，他的住院手续我来办就好了。行，亚秋，时间不早了，我们走吧。好，我们先回去吧。啊，妈，这里有我呢，你先回去休息吧。放心吧。梁峰，啊
，我给聪儿炖上点鸡汤，给他补一下。嗯，做得好，真可以做我们家俊杰的榜样。妈，人家是在追求聪儿，这能一样吗？是吗，梁峰？啊，是总裁。嗯，有爱情，有爱心，都是好事。你们好好相处吧。爸妈，送你们下去吧。啊。哎，大庆生，赶紧去呀、啊聪儿，你醒了。我疼，我疼。这是在哪儿啊？你现在人在医院里。为什么会在医院？你不记得了？酒店当时着火了，你还在里面，当场就晕过去了。都已经昏迷了好几个小时了，不过现在终于醒过来了。来，聪儿，尝尝我给你熬的鸡汤啊！哎，你别动，你还输着液呢。哎，你要去哪里啊，聪儿？我要找嘉豪，不是，嘉豪一定在这儿，我找他去。哎，聪儿。还没睡啊？警察局那怎么说的呀？哎呀，你赶紧睡吧，别操心了。警察局、消防队都派人来调查了，初步怀疑呢是人为的原因，但是也不排除泄露原因。毕竟起火的地点是在贝莲市。这不可能，酒店的消防系统是定期检查的。行了，不管那么多了，我们就等消息就行了吧？啊，查了结果我会告诉我。哎，不行，我一分钟我都不能等。如果陆家浩他们有冲进去的话，或者是他是后怕的话。那冲儿他就葬身火海了。老婆，现在都一切好好的，冲儿也没事了，你不要胡思乱想了啊！哎，睡觉，睡觉，睡觉。冲儿不是一点事儿没有吗？我后怕。没有后怕。不过说起啊，这个陆家浩能够见义勇为，我真是看好他。什么？你看好陆家浩？啊？就因为他救了冲儿？啊
我跟你说啊，陆家浩，他可是一直都是吊儿郎当的，大学也没念完，中途就辍学，而且出了校园之后，一直都在插科打诨，也没干过一件正经事儿。老婆啊，文凭是一张纸，品德才是代表一个人的一切啊！陆家浩能够冲进火海救人，难道我们不应该感激他？是，他救了春儿，我是感激他啊。可是你不能因为他救了春儿，你就把他当英雄啊。反正我对他的印象非常糟糕，他惹哭过冲儿。我不管这一次他是好心还是出于什么原因，反正我不赞成他们俩交往。老婆，我都知道你想什么，你是怕冲儿嫁出去，是不是啊？不过，咱俊杰跟陆家浩比啊，这是还是有距离啊。你看咱俊杰啊，耐心不够，冲动鲁莽有余，要在商业上立足啊。真修养远远不够啊！咱儿子性格从小到大都这样，就有你的责任，也有你的责任。对，太娇惯。去救我，然后你就受伤了，然后你就被送进医院了。医院？嗯。你你是谁啊？我怎么会在这儿啊？啊？我，你别吓我，我是林聪儿啊，你忘了吗？林聪儿，林聪儿，林聪儿，那，你干嘛？你怎么会在这儿啊？什么？我怎么会在这儿？你你昨天晚上救了我，我是林聪儿，你别吓我了，你是把脑子弄坏了吗？我我为什么？你我救你，我为什么救你啊？你真的忘了吗？我因为因为因为因为什么呀？因为我是我因为你是什么呀？你我我嗯，你什么？我是你女朋友啊，你不记得了吗？你说什么？女朋友？不是，你是说什么？女什么？你说什么听不见？你是什么？你有屁！啊啊啊！对不起啊，对不起。哎呀，我忘了，都什么时候了，你还你你还逗我玩？不是，就是你想你说清楚，你是我的什么嘛？我是你的什么很重要吗？这当然很重要的。很重要的，你不知道，我陆家浩的女朋友，那是其他人都不可以拥有的，就等于我，你是我女朋友了，我就要在你额头上贴着，你是陆家浩的女朋友，你的背后也贴着，你是我的女朋友，就连旁边也贴着，所以谁看见的时候都知道你是我的女朋友。你因为我是猪肉啊，讨厌啊，好痛，我又忘了，不是不是，这也疼。啊，这里也痛啊！没事，我跟你聊一这里也疼，手痛啊！是好，这边也疼，这边好疼，这边也疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，好疼，
呃呃，爸妈，啊，我们什么都没做，叔叔好，真的没做，这小浩，就这么来救他来医院的，我记得你。你是那个，呃，冯总裁身边的那个特别助理，是吗？阿姨好。哎呀，我给你们介绍好了，这是林聪啊，她是我的女朋友，也是你们未来的儿媳妇儿。干嘛？真的吗？当然是真的呀。你知道吗？我们家浩从来没有带过女孩子回家，这是他的第一次。你别害怕啊，爱是高兴的。哦，对了，要是我们家浩欺负你的话，你就告诉阿姨，阿姨替你收拾。哎呀，老公，真好看，我越看越喜欢。哎呀，行了，你别吓着人家。嗯，聪儿，欢迎你常来我们家来玩啊。谢谢叔叔，卢家浩，你的爸爸妈妈真好。嗯，我先回病房了。啊，再见。你有没有伤着啊？我没有，没有。谢谢。姑姑，带他们走，姑儿再通知你来疗伤啊。你跟妈妈说，你和冲儿交往多久了？什么时候结婚啊？哎，什么时候我给你办一个大的喜宴？你说这喜宴我给定在哪儿呢？哎，老公。你说我们要办什么样的喜宴给儿子？对了，什么时候生孩子？好了，你都那么着急了，还敢不赶紧生啊？嘉豪，既然交了女朋友，就应该好好待人家，可不能再像以前，天真幼稚。啊、怎么说儿子的？我现在通知你，我跟你妈，还有谢总裁、冯总裁一起开了个会。我们两家已经商定好，共同开发海边度假村。真的？当然真的啦。那这就好了，那我马上就可以成立一个独立的工作小组，然后我就把林聪儿拉到我的工作小组来当我的私人助理。嘿，太好了，爸呀，我从来没觉得你那么能干哦。从我开始跟你学习到现在，你最能干的就是这次了，太棒了，赞赞赞！你们没有来吗？给我滚出去！走，滚！村主任，走走走走。村主任，您听我说嘛，您别急嘛。那个，我们这次来不仅仅是代表雅秀集团，我们还代表月华集团呀，因为我们两家现在是合作关系，所以您就再好好考虑一下嘛。你们这些有钱人。我搞不清楚听谁的话，前天来那个人说他说了算，今天你又来了，我什么话都没听，走走，快走走走走！哎呀，老爷子，你别跟钱过不去。这个月华集团啊，他答应给你多补五万块钱，只要你答应我，全村人签字，一个月你也再给你多五万块钱。五万？你以为用钱砸我就行了？我告诉你，我说不搬就不搬，看你们拿我怎么着。走，走。叫你们走，不走！哎哎，村主任，村村主任，哎哎哎，哎呀，走走走！冯总，呃，也许我们雅秀集团搞不定村长，但是我觉得有一个人应该可以。你说来听听。就是月华酒店新任的副总陆家浩，他认识村长的，不过他现在还在医院里面。喂，你搞清楚，连我都搞不定的事情，他能行？我们两家现在已经签约了，这个计划是我们两个集团双赢的项目。你要搞不定的话，就应该让别人来试试。妈，我实话跟你这么说，那个渔村的那个老头太可恶了。如果陆家浩能把他搞定，好啊，我以后什么都不说了。行了，都别说了，都出去吧。哎，林聪儿，你等等
还有什么事吗？你先坐。哦。陆家浩那天冲进火场去救你，他的伤没事吧？哦，没什么事了，马上就可以出院了。这样就好，他可是为了你才冲进火场的。他这个人有时候就这样，一根筋。你跟他进展到什么程度了？嗯，我们两个人已经交往一段时间了。我记得我之前问过你，你说你跟他还不是男女朋友。那现在这是怎么回事呢？之前我们两个人有误会，后来误会就解开了，所以……啊，没事儿，这年轻人嘛，吵吵闹闹也很正常。不过有个事我想提醒你，陆家浩他是月华集团的接班人。日后难免会碰到一些诱惑，你既然决定了要和他交往，那你要看清楚他的为人，免得日后后悔莫及。谢谢总裁，你提醒我。啊，那那我要不要跟陆家浩说一声，让他去跟村主任谈判呢？你真的觉得他可以胜任？我相信他一定可以。医生马上就来看我了，说不定他就就马上就把我放走了，所以你把我当成就……哎呀，你要是没事的话呢，医生是不会把你留在医院的，对不对？当然可以走了。所以你是跟医生商量好的事吧？行啊，就是故意的，趁医生来看我之前把我拉到这儿。这里呢？人又不多，你不会是想要我这个病人做些很激烈的活动吧？谁要你做什么激烈的活动啊？我这么闲吗？哦，我告诉你啊，是有一个人要见你。谁要见我？还笑？不能笑。哥，啊？你怎么一个人来了？当然不是啊，青山陪我来的。他去停车了，哥，妈妈说你住院了，我就过来看看你，你好些了没有啊？等一下，你不是最讨厌去医院的吗？今天一个人来看我，突然不怕了。所以说我有一个很好的女朋友，还有一个很疼我的妹妹，<笑>可以了啊！<笑>原来你没事儿啊，嘻嘻哈哈的。赶紧出院得了，没事儿啊，我有事儿跟你有什么关系啊？啊，聪儿，你有没有跟我哥提那件事情啊？啥事儿？呃，其实我本来是想等到你出院了以后再跟你讲的。什么事儿？就是渔村的补偿方案，我呢跟谢总都没有搞定，所以想让你出院之后亲自出马解决这个难题。<笑>所以就是说，你们都搞不定，就只能由我来搞定了，是吧？嗯。所以呢，我的能力是在你们之上。之上啊！但是你要先说服村长，那你就真的是之上了。你最近有有没有得罪过什么人呢？你知道我这个人从来不与人为恶的。村主任，这起纵火案呢，确实很奇怪。不过，纵火的人的手段确实很低下。算了，不想等了，就当警察局给我们谈。那个商务酒店合作的事情推进的怎么样？谈判出了点问题，俊杰他把握不住。渔民的赔偿问题，我已经交给聪儿跟陆家浩去处理了。你同意他们俩交往了？聪儿已经长大了，他有他自己的选择。我只希望他选择能够给他的一生带来幸福，不要由我给他带来任何阴影。金彩，我真的有点担心。亚轩儿，你不要用过去的悲伤来折磨自己。
我想跟你说的是，以后无论出现什么问题，我都会在你身边，不会让你受到任何的伤害。哎，手续办好了，走吧。就你一个。哎呀，我的心上人没来见我，我真的好心痛，好难。哼，他没有来，当然是有他的原因了，肯定是在忙了。哎，还没怎么样呢，就替他说话了是吧？难道我要向着你说话呀？完了吗？能听我说话了吗？说吧。这样吧，到时候走的时候，回去先接一家家童，然后把聪儿也带上，咱们去渔村。哎,哎，不行，你老爸让我告诉你，他要见你。爸，干嘛叫我来这里？你看，那栋粉色的楼，就是你老爸当年在这城市所建的第一栋建筑。我就在他身上。挖到了人生第一桶金。当时我跟焕良在一起做小本生意，赚了十几万块钱，我就看中了这块地，我才发现我的投资还差五万块钱。所以你就打算向他借钱喽？没错。那，但后来他同意借给你了吗？他同意借给我五万块钱，但不愿意投资，只当是他借给我的钱。两年以后，我连本带利还给他五万两千块。当时他还笑我傻，说我不该在房地产低迷的时候去建房子，应该跟他一块儿去炒股。那也只能怪你们两个的想法不太一样。那后来你们为什么又走到一起啊？房子如期完工，但令人意想不到的是。房地产突然火爆了起来，结果我就挖到了人生第一桶金。焕良非常后悔。你想啊，如果当时五万块作为投资，那回报率就远远不止五万两千块了。所以我念他当时帮助过我，就在月华发展很好的时候，我就约请他过来帮忙。我一直把他当回亲戚，还扶着他走上富之的位置，直到今天。没想到，原来你跟他之间有那么复杂的一些故事。表面上看，我们好像什么都没发生过似的，但是私底下，我们已经撕破了脸。他太让我失望了，我不能让他这么危害月华。所以你打算炒他鱿鱼啊？嘉豪。有时候，我不得不承认，你比我有魄力，更有手段，管理好一家酒店。你学到的知识，就是你拥有的武器。儿子，人可以白手起家，但不可以手无寸铁。谢谢你了，谢谢你能瞧得起我，愿意把整个家业都交给我来管理。哎，你知不知道对我来说这是很大的压力，很大的责任。儿子，只有勇于冒险的人，才能够知道自己到底能走多远。再说，有我在你背后站着呢，天底下还有难得倒你的事儿？喂，你好。对，我是。什么？财经杂志的记者林小姐是吗？嗯，哦，我是钟燕，财经杂志的记者。找我有事吗？你为什么把我约到这么偏僻的地方？是这样，我今天之所以约你到这儿来，是因为我们接下来要讨论的话题比较隐私。隐私？林小姐，你看。
这是我前两天在医院里拍到的。哎，这不是我们冯总吗？你偷拍他干什么呀？你到底有什么目的啊？杂志的记者，找我有事吗？你为什么把我约到这么偏僻的地方？是这样，我今天之所以约你到这儿来，是因为我们接下来要讨论的话题比较隐私。隐私？林小姐，你看，这是我前两天在医院里拍到的。这不是我们冯总吗？你偷拍他干什么呀？你到底有什么目的啊？林小姐是这样的，其实我很早就想邀请你们冯总做一个专访了，可是他一直没有答应我，所以我只能冒昧的先来邀请你。你邀请我没用啊，冯总的事儿我怎么知道？林小姐，你误会了，我这次找你来不是为了打听雅秀集团的事情，只是出于我个人对你的好奇。对我的？林小姐。据我所知，你从小在孤儿院长大，大学毕业以后打败了其他院校的高材生，进入了雅秀集团，又在短短两年的时间内成为了冯雅秀身边的红人。你不觉得自己的经历特别幸运吗？还是你跟冯总之间有什么特殊的关系？我我跟他之间有什么特殊关系啊？你的经历这么与众不同，难道你就不好奇是谁一直赞助你，供你完成学业吗？我好奇啊，如果那个赞助人是冯雅秀，你怎么想聪儿，你在哪儿？我现在好像在一个很偏僻的养殖场。别紧张，我马上过来。过来以后，我带你走啊。好，我现在就把定位发给你。小猪有思念的空气。是你哭泣声音，很小心。快点！温暖的咖啡屋，没人听。他唱的太过用情，曲折的不知。你们应该靠不过去吧，陆总，前面的水太浅了，我们的船过不去了。我去开快艇吧。好的。冰冷的房间里很安静，谁笑的没有表情？有人唱着不离分。有人忘了他的魂，思念总让人暗自伤神。零点零几分，窗台上有谁的梦，会放着不敢触碰。终于我看见，哭着死。谢谢。我是。真的想不明白，为什么那个财经记者要一直问你跟冯总之间的事呢？其实我也不知道，而且我都已经跟他说了，我只不过是雅秀集团的一个普通员工。他刚才问了我几个问题，我都不知道我应该怎么回答他
，因为我怕如果我说错了的话，会影响到冯总。我觉得这种行为好像是狗仔队，真讨厌。你说这些，要是你当初答应，真的跳槽到我们月华来的话，今天的事就没那么复杂了，就变成你跟陆家公子的绯闻，多好！你真够可以的。到现在还有心情跟我开玩笑？说真的，这个世界上有很多这种事，就很多事情你是没有办法去解决的，而且不是你想要解决它就能解决。放开就好了。不过，今天我是真的挺开心的。我上次不是跟你说了吗？有什么事情你直接告诉我，我马上就飞到你面前来。你今天终于做了，我也马上到你面前了。真的很棒，但是我。哎，对了，你告诉王总，这一次总统套我让给他住，好吧？免得他啰啰嗦嗦的。哎，不跟你说了，我儿子回来了。怎么了？这是？这么无精打采的？爸，现在月华的问题我不想问，但是既然事情已经发生了，你怎么还可以这么放松啊？哎呦，我当什么事儿呢？啊，闹了半天，你是为我担心呢、啊？嘿嘿，你爸熬出头了，哎，我是招呼月华的几个大股东到澳门去玩几天。就凭这几个股东，您就有这么大的把握？嘿嘿嘿，你不知道吧？就这几个股东，陆天明要不想把他们一次召集齐了，基本没可能。而你爸爸我，只要给他们当中一个人打一个电话。他们立刻全体回家，准备新郎，上路出发。这就是你爸爸的号召力，明白吗？俊杰，原来你在这儿啊？怎么了？找我有什么事儿？你是跟陆总他们是出来的吗？哎，俊杰，怎么回事啊？早上刚被我妈数落了一顿，非得让我妥协，说要把渔村所有的搬迁赔偿的问题都交给陆家浩小子去处理。切，让我配合他，小子。那，聪儿也在总裁办公室里吗？他怎么会在那儿？今天请假了。昨天中午看他匆匆忙忙离开之后，就再也没有见到他了。他什么时候请假？老妈说她临时请了三天假
。大哥，是你在追求他吧？你怎么会不知道他在哪儿？梁峰，贾、哎、总，谢谢你愿意出来见我。可是为什么你都到门口了，也不进去坐一坐啊？啊，你不知道我爸在月华发生的事吗？不知道啊，自从爸爸生病了，我也没有见到他。我不知道，爸爸妈妈不跟我说公司的事情，你怎么不去问问我哥啊？我和嘉浩之间发生了一些误会。啊？为什么？你们不是好兄弟吗？这段时间，嘉浩有没有跟你提起过我？没有，我只知道他最近很忙，但是他从来没有在我面前说过你不好啊。你们到底怎么了？我和嘉浩，我们俩喜欢上了同一个女孩。哇，天哪！原来你也喜欢聪儿姐啊？是，聪儿她一个人在这座城市生活，无亲无故的。可是从昨天中午到现在，我都联络不到她了，很担心她。啊，我想起来了，昨天我哥跟我说他要出国三天，难道他们两个？好，我知道了。谢谢你啊，嘉彤。赶紧回去吧。那我走了，拜拜。有什么不正常的呀？我觉得很正常啊。可是我觉得你突然让我请假，然后带我到这儿来，我是觉得你太……太什么？太棒了！<笑>真的，有时候我觉得你在想什么，完全不知道。那挺好的呀。有些事情，我觉得以后你就没必要去知道。就像上次，你不是……见了那个记者吗？你见完他之后，你觉得害怕，害怕的事情交给我，我来处理就好了。就像来到这儿，新加坡，想要的我都可以给你，就好像是给你一个六星级的家，厉害吧？家还有什么？还有什么？哇哦，孔雀呢？对呀、啊，孔雀啊。<笑>这里不是应该要有点什么表示吗？鼓掌而已。准备，我准备好了。还有，这里要表示一下吧，是不是？我还记得我们刚认识的第一天，就在这里喝酒。哦，是哈。某位同学喝醉酒了。哦，对了，你还没告诉我，那天晚上，你为什么？要玩捉迷藏啊，然后玩着玩着，某位同学人就跑掉了，到底怎么回事？我一直想知道。哎呀，有一些不想提的事，可以不说吗？
在想什么？你怎么知道我在想事情？因为我觉得你在想事情啊。哦，没什么，在想公司的事。哦，那你要是不介意的话，你可以说出来呀，也许我就可以帮你一起分担。你分担，你分担，分担，啊？干嘛呀？你确定啊？虽然我只有两尺宽的小肩膀，但是我一样可以扛起你，你信不信？不信。来，我背你。那好了，别闹了，<笑>别闹。哎，到底什么事嘛？不就是就是因为公司的事，哎，月华发生了很多事，然后。最近我爸都在暗中的处理，我是觉得这个时候如果我也在公司的话，万一有一个人说漏嘴了，那整件事就麻烦了。所以我还是觉得我要躲一下。原来你是为了躲一下。好啦，你想想，如果我真的要躲的话，我在家躲也行啊，对不对？我干嘛要躲到新加坡来？躲只是个借口，我到这儿来是特地的，要陪一个人。谁啊？还问？看着我。就是我深爱的人。嗯。哎呀。啊？你太贫了，你深爱的人。对啊。深爱的人。怎么了？谢谢你啊，深爱的人。你现在知道哦？对了，你欠我一件事情没做。嗯，对啊，这某人欠我一次啊。一次什么？捉迷藏啊！欢迎我，快点。啊，你还想着啊？当然了，赶紧。我去躲，你来数，快点。在这儿。你怕呀、啊？好。你说好就来啊。<笑>快点。<笑>好好数啊！嗯，不许偷看。嗯，走了。嗯，我真走了。一。哎，等等。二。哇，飞毛腿就是这么来的。陆家浩。是啊、哦，我知道，我在外面忙着呢。啊，对啊，在隧道，到到到，到，拜。你起来啦？怎么那么厉害啊？嗯，哇，这都谁做的？你看，有手抓饼，还有鸡蛋，哦，还有披萨，还有豆浆，很会做饭哦。什么很会做饭呀、啊？有些东西是我做的，但是有些东西是我买的。呃，这个饼呢？上次你没吃，但是我觉得很好吃，因为我觉得跟我们那边做的不一样，嗯、所以，所以、嗯，今天一定要吃一点。我拿手了，我手洗过了。哎哎呀！还是手抓饼比较好吃。好呀，我也觉得好吃。啊，对了，嗯，刚刚我爸打电话给我。你爸打电话给你，嗯，怎么事啊？他打过来让我早点回去，他要开一个股东大会。股东大会？嗯，是啊。嗯，这么重要的事情，那我现在就给酒店今天打电话，让他订机票嘛。管那么多干嘛呀？他说我回去我就回去，哼，我愿意才怪
活在这儿，好好的享受我的人生。反正我觉得还没玩够，多待一天，待一天啊。可是我今天哪都不想去。可是我今天有很多地方想带你去。不管怎么样，你一定要去。你没有选择，喜欢不喜欢都要去。嗯，哇，好大哦！我觉得有点高，但是呢，我不恐高，你怕吗？走吧，快点。张亮笑，来，三、四，还没来啊？五，哎呀，不怕了。<笑>谢总，你怎么才来啊？啊，路上有点堵。这个事情不是已经交给陆家浩了吗？你让我来干什么？因为要体现我们的价值啊。哎，不是这个。哎，你看，你看，你看，孙主任，他那个上面有好多功夫茶，所以啊，我特意给你准备了这个中国茶叶，试试吧。这，这能行吗？别他再把我赶出来了。嗯，但是你不试的话，怎么知道行不行啊？啊，去吧。哎，村主任，我给你带了上等的好茶，不，我给你冲冲啊。哎，不用了，我自己来。再说了，你懂吗？哎，我。村主任，我们今天是真心诚意的想跟您好好聊聊的，您就跟我们好好聊聊吧。好了好了，你们什么都别说了。我都听不进去，啊，走吧，走吧，走吧，啊，哎，你，爷爷，我回来了。哎，小强回来了，肚子饿不饿啊？爷爷给你做东西吃啊。爷爷，啊，你看我带谁回来了？这就是那天救我的天浩哥哥。哦，哎，不好意思，来晚了。哎，谢谢你啊，让你们等了这么久，真是不好意思啊。哎呀，你可是我们的大恩人呐。其实我今天来是有事，想跟你商量一下的啊。呃，孙主任，您来客人了，那你们好好聊，我们先走了。哎，坐坐，请坐啊，这还有茶，哎，喝茶啊。孙主任，我知道小强他一直都很想跟他的父母在城市里生活，在那边上学读书，但是。因为他的户籍、户口的问题，所以去不了。如果我说我能安排他到市里找一所好一点的学校，去上个小学，你觉得？你就不要绕圈子了。我知道你来的目的，我知道我们家孙子小强对你的印象要比刚才走的那两个人要好得多，但是不代表我就能答应你啊。爷爷，你为什么不答应家浩哥哥？小强，跟爷爷回家，不要胡乱讲话，走。不加号。没事吧